Այսօր ուզում եմ խոսել ողնաշար ողնուղեղային վնասվածքների մասին։ Վնասվածքները լինում են այս դեպքում տրավմացիկ և ոչ տրավմացիկ։ Արտակին աստակի ներքո, տրավմաներից, արտակին հրազենային դանակահարություններից, ընկնելուց, տարբեր արտակին բուտ գործիքների հարվացներից։ Ու պետք է հասկանանք, որ եստեղ տեղի է ունենում արտակին ազդակների ներքո և ողնաշար և ողնուղեղային բ կախված վնասվածքի խորությունից մաշտապից։ Կախված թե որ հատվածն է վնասվածք ողնաշարի, մենք տարբերում ենք և ողնուղեղի վնասվածքը, տարբերում ենք կվադրոպլեկյա և պարապլեկյա։ Մի փոքր ուզում եմ Երբ վնասվում եմ միայն պարանուցային հատվածը, ոչ ներքև այլ ամբողջ պարանուցային հատվածի ծերվի կալ հատվածում, այդ ժամանակ ունենում ենք կվադրոպլեգիա կամ կվադրոպարեզ, այսինքն ստորին և վերին վերջույթների Իհայտ են գալիս պարապլեգյա տերմինաբանությունը կամ պարապարես, այսինքն ստորին վերջույթների պլեգյա անդամալությություն կամ պարես թուլություն։ Ես ուզում եմ անպայման նշել մեր ես հանդիպման ժամանակ, որ ողնուղեղի կարևորում եմ դա և այսօր կպործեմ մի փոքրիք ինվորմացյա ձեզ տրամադրել ձեզ մատչելի ձևով։ Անմիջապես ողնուղեղի վինասվածքից հետո տեղի է ունենում ողնուղեղային շոգ հասկացողությունը, այդ միջակում է կոնքի որկանների, վունքթյանների խանգարումներն են այսինքն միզապարկ, աղի և սեկսուալ վունքթյաներ։ Ինչ է տեղի ունենում ողնուղեղային շոգի ժամանակ։ Ողնուղեղային շոգը դա ավտոնոմ ռեպլեկսների, բեկիտացիվ � շատ հարաբերական է։ Եվ անգամ էս ժամանակահատվածում, երբ մենք ոչ մի վունքթյա չենք տեսնում, որպիսի հասկանանք, ոչ շարժողականություն կա, ոչ զգացողություն կա, պետք արդին սկսենք ռիաբիլիտացյան անոցների և շատ ժամանակ տվյալ պացենտների մոտ լինում եմ պերիվերի կայտուցներ և ճիշտ չաշխատելու հետևանքով ունենում ենք խորի երակային տրոմբոզներ։ Եվ անգամ դեղորայքները չեն կարող այս հարցելուցել, � ինչ որ նշեցի նաև գլխուղեղի վնասվածքների ժամանակ, երբ մարդ պարալիզված է, պետք է մտացենք շրջումների մասին, դիրկավորումների մասին, որով հետև պացենտը չի զգում և չի կարող իրեն հարմար դիրկ ընտրել և երկար ձևավորվում եմ պարկել ախոցեր։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ այս հարցը լուծել էլ ավելի դժվար է և կարող է կյանքի ծությում լինել, 
կան պրովիլակցիկան, այսինքն, շատ կարևոր են շրջումները, երկու ժամում եք, մեկ ու կեսից երկու ժամում եք նախնական։ Ինչ որ չապով ճիշ դիրկավորումները, որպիսի կարողանա մաշկը վերականգնել իր սնությումը, Եվ լիարժեք խորը շունչ, արտաշունչ, դա արդեն խնդիր է դարնում պացենտի համար։ Եհարկ է կախված բնասվածքի որ մակարդակն է, ողնուղեղի որ մակարդակից է եղել բնասումը։ Երբ կալիս է ժամանակ ավելի ինտենսիվ � Այս ժամանակ մենք ունեն մենք որպես բարդություն որդոստացի կիպոտենսիան, ինչ ասել է ճնշման անկում դիրքի փոպոխությունից։ Պետք է մարձենք հիվանդի անոտները, ոտքերի, ստորին վերջույթների, որպիսի դիրքի փո� չունեն ալ ճնշման անգում և արդեն կարող է տեղափոխվել տապճանի վրա մեր կինեզոտերապիայի դահլիջ պարապմունքների։ Սկսում ենք ինտենսիվ։ Ներգրավում են թիմ բոլոր այն անդամները, որոնք ունեն անելիկ աստ վնասվածքի մակարդակի վունքթյայի կորուստ, ներգրավում ենք նաև երկոտերապիսներին։ բուժում են թիմը իր կազմով, ուրեմ են երկոտերապիստ, վիզոտերապիստ, հոգեբան պարտադիր, որով հետև մեր բոլոր հիվանդները, ծանր հիվանդներ իրենք � բոլոր հիվանդներ անցնում են սրամիջով և մենք փորձում ենք ձեր ձերքի բրնած ոգնել նրան անցնելու։ Հաջորդ կայլը արդեն գիտակցելով հիվանդ է իր հետ կատարվածը, փորձում է ոգնել մեզ և համագործակց ով եվս սարկավորումների միջոցով, էլեկտրապրացետուրարի միջոցով ոգնում է խթանելու, լավացնելու, նյարդամկանային հաղորջականությունը եղաց պահպանված նյարդերի, ինչ-որ չապով ուժեղացնելով նաև մկանային � ունենք հստակ շատ կայուն արդյունքներ գրանցված, պորձում ենք աշխատել նյարդամկանային հաղորջականության վրա և ստանալ փոքրիկ նյարդավորում ունեցած մկանից վունքթյա շարժում։ Հետաքրքրող հարցերը, որոնք մեզ տալիս են հարազատները, կկայլի մեր հիվանդը թե ոչ։ Կարևորում եմ ասել, որ ոչ մի վիրահատություն, ոչ մի դեղորայք չկա, որ կարողանա հստակ ասել հիվանդը կկայլի թե ոչ կամ ինչ ժամկետում կվերականգնվի։ Գոյություն ունի ոսկի ժամանակահատված կենտրունական նյարդայն համակարքի վերականգման համար։ Այդ ժամանակահատվ երբ դուրս կգա, երբ դրանից հետո իհայտ կգա սպաստիկա, եթե իհարկ է ողնուղեղի վնասման մակարդակը թույլ է տալի սպաստիկայի իհայտ գալուն, և ինչքանով կկարողանանք ավելի վունքթյոնալ դարձնել վերականն Ուզում եմ խոսել լրիվ և ոչ լրիվ ողնուղեղի վինասվածքների մասին։ Ինչ են նշանակում լրիվ և ոչ լրիվ ողնուղեղի վինասվածք։ լրիվ վինասվածքը դա ողնուղեղի վինասված մակարդակից ներքև շարժողականության և 
Իսկ ոչ լրի վնասվածքը ողնուղեղի վնասվածքի մակարդակից ներքև շարժողականության և զգացողության մասնակի պահպանում նեկամ, մասնակի վնասվածքը։ Դա մեզ պարձ է լինում լրիվ է վնասվածքը, թե ոչ լրիվ մոտակա ամիսների ընթացքում։ Եվ մինչև վեց ամիսը ժամանակահատվածը մենք կարողանում ենք պրոգնոս տալ էլի հարաբերական, ինչքանով կունենանք պոտենցյալ հիվանդին ավելի վունքթյոնալ շարժում, այդ ամեն ինչը շապատ շապատ ամիս ամիս աշխատելով գնում ենք առաջ, ոչ շրի վնասվածքների ժամանակ եվս կարող են լինել վունքթյոնալ կայլք և ոչ վունքթյոնալ կայլք, այսինքն մկանները շատ կիչ միայն կայլով, կայլքով շարունակի իր հետագա կյանքը, բայց ունենում ենք նաև վունքթյոնալ որտեզների միջոցով, ձերնապայտերի միջոցով, որոշակի հարմարանքների միջոցով, կայլք, ստանում ենք կայլք, վունքթյոնալ լրիվ ողնուղեղային վնասվածքների ժամանակ թեքուս անվաթորի վրա, բայց հիվանդին աստ իր վնասվածքի մակարդակի հնարավորությունների բերել մակսիմալ վունքթյոնալ ինքնուրույնության և փորձել կոչել նոր կյանքի ինտե� իհարկ է շատ դժվար է ընդհունել տվյալ իրավիճակը, թե հիվանդին, թե հարազատներին, ունենում ենք շատ հիվանդներ, շատ հարազատներ նաև, որ փորձում են մեկնել արդ երկիր և հարցելուծել այն տեղ, սակայն մեծ ճանապարտություններից վունքթյոնալ ինքնուրույնություն, վունքթյոնալ անկախություն։ Եվ այսպիսով ամպոպ հենք, ինտենսիվ տերապյայում կատարվում է պասի վերական լողական բուժումը, այսինքն բարդությունների կանխումը, ամեն առաջինը հիվանդի ուսուցում, տան անդամներին, տանեքի անդամների ուսուցում և իհարկե նախապատրաստում ենք դուրս գրման, ակնկալելով, որ հետադարձ կապ լինելու է հիվանդի, մեզ հետ կապի մեջ է մնում հիվանդը միշտ և ծանկացած հարցով � մինչև բարդությունների ձևավորվել է։ Այսօր կնարկեցինք բողնուղեղի վնասվածքի ժամանակ շաժողականության և զգացողականության պունքթյաների խանգարման մասին, թեմաները, սակայն ուզում եմ եվս մեկ անգամ ձեզ հիշեցնել, որ ողնուղեղի վնասվածքը դա չի նշանակում միայն մարնի մասերի շարժումների և շաժումների Սակայն դրա մասին կխոսեմ հաջորդիվ, կպործեմ ձեզ տալ նարավորինս հասանելի ինվորմացի այդ խնդիրների վերաբերալ։ Եթե կունենակ ինչ-որ հարցեր, կարող եք գրել մեր էջին, կարող եք զանգահարել մեզ, խնդրեմ մենք բա